Setelah merilis album Glow On, Turnstile menjelma menjadi band yang sangat digemari anak muda masa kini. Turnstile dengan musik hardcore yang mereka usung berhasil membawa hardcore ke tingkat popularitas yang berbeda. Namun di antara pencapaian yang berhasil mereka raih, ada persoalan yang muncul terkait musik hardcore yang mereka bawakan. Banyak sekali perdebatan pro dan kontra mengenai fenomena Turnstile ini. Ada yang mempersoalkan takaran hardcore yang diusung, ada yang memperdebatkan soal genre mereka, bahkan sampai perdebatan yang daki-daki soal batasan-batasan terkait hardcore punk itu sendiri. Their turnstile love connection tour kicks off on February 22nd in San Francisco, making their late night debut performing Mystery and TLC off their acclaimed album, Glow On. Give it up for Turnstile. Performing Blackout from their album, Glow On. Give it up for Turnstile. Apakah sebuah band hardcore tidak boleh populer? Popularitas memang menjadi suatu anomali di ranah hardcore punk. Mari kita balik dulu ke awal mula munculnya hardcore di dekade 80-an. Di era itu, banyak band yang mengeluarkan statement atau menyuarakan opini mereka bahwa mereka nggak mau menjadi populer dengan memainkan musik hardcore punk. Bahkan, kemunculan hardcore punk itu sendiri saat itu pun dipicu oleh kemarahan para anak punk yang marah karena punk rock semakin populer. Vic Bondi, vokalis band hardcore punk veteran Articles of It, dalam film dokumenter American Hardcore mengatakan kalau musik yang dia mainkan nggak ada kaitannya dengan menjadi populer atau mencari perhatian para pendengar musik. Dia bilang kalau hardcore punk hanya sebatas media ekspresi belaka. Nah, masalahnya adalah tolak ukur populernya itu bagaimana? Kalau kita bicara band-band yang dianggap sebagai pelopor hardcore punk, seperti Black Flag, Minor Street, Bad Brains, atau bahkan Suicidal Tendencies, mereka semua band yang populer kan? Makanya, menurut saya, pada akhirnya ketika sebuah band dengan karyanya yang menarik atau memikat, akan tetap mendapatkan perhatian publik yang membuat band itu jadi terkenal atau populer. Dan rasanya, di setiap era dari berkembangnya hardcore punk, selalu ada saja band yang menjadi populer dan dikenal oleh generasi setelahnya. Mulai dari era Black Flag, Minor Street, Youth of Today, lalu di era Madball, Refuse, H2O, Comeback Kids, dan sampai di mana munculnya Turnstile di skena hardcore punk hari ini. Jadi menurut saya, band hardcore juga boleh-boleh saja menjadi populer. Toh itu juga adalah hukum alam yang bergerak dengan sendirinya. Kalau kata Om Leo, karya itu akan menemukan takdirnya sendiri-sendiri. Pertanyaan kedua yang sering muncul adalah, apakah musik Turnstile itu benar-benar hardcore? Menurut saya, apa yang dilakukan oleh Turnstile justru menunjukkan kebebasan berekspresi melalui musik hardcore yang mereka bawakan. Mereka bereksplorasi dan berhasil mendobrak teritorial musik hardcore punk dengan menambahkan unsur ambient musik, sampling lo-fi beat, elemen-elemen sukis, bahkan pop kekinian. Mundur sejenak ke tahun 1998, ketika Refuse merilis album The Shape of Punk to Come. Mereka pun melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan Turnstile sekarang. Dalam album itu, Refuse menambahkan elemen-elemen non-hardcore punk. Dan hari ini, setelah lebih dari 20 tahun, album The Shape of Punk to Come dianggap salah satu album yang sangat berpengaruh di skena hardcore punk. Mungkin bagi para puritan di skena hardcore punk menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh Turnstile terkesan merusak tatanan hardcore punk yang sangat konsisten dan super eksklusif ini. Tapi kebanyakan pendengar atau pelaku skena hardcore punk hari ini justru menyukai karya yang dibuat oleh Turnstile. Dan tentunya pasti banyak juga kok abang-abangan hardcore di luar sana 
yang mengapresiasi eksplorasi yang dilakukan oleh Turnstel. Terkadang memang ada parameter tersendiri, kenapa hardcore masih bisa disebut hardcore, meskipun musiknya terdengar sudah berbeda dari para pelopornya. Dan sepertinya, jika konteksnya adalah musik, itu adalah hal yang lumrah di dalam genre musik apapun. Pasti akan selalu ada saja pengembangan-pengembangan yang terjadi. Dalam hal ini, Turnstel berhasil meracik hardcore punk dengan lebih elegan. Dan menurut saya, itu sangat keren. Satu hal yang membuat saya sangat kagum dengan band ini adalah mereka benar-benar jujur dengan karya dan citra yang ditampilkan mulai dari musik, visual, hingga gaya berbusana mereka. Mereka nggak segan-segan menonjolkan warna dan visual yang terkesan estetik. Ketika kebanyakan band hardcore selalu identik dengan gambar tengkorak dan arena mosbit. Dan seperti kemunculan fashion youth crew di dekade 80-an silam yang menjadi identitas para anak muda penganut straight edge, Gaya berbusana Turnstile pun merepresentasikan gaya anak muda di generasi sekarang. Fenomena Turnstile hari ini mungkin mirip dengan yang dialami oleh Green Day ketika merilis album Duki di tahun 1994. Yang membedakan adalah kesiapan audiensnya. Para pendengar musik aktif hari ini sepertinya lebih tolerir terkait batas-batas yang coba dilampaui oleh Turnstile di dalam hardcore punk. Banyak yang beranggapan bahwa itu adalah hal yang wajar dan sah-sah saja dilakukan oleh band apapun di era ini. Dan bagi saya, ini justru menjadi salah satu lompatan yang positif. Ketika orang-orang sudah tidak mempermasalahkan perkara genre, tampilan visual, dan tetek pengek yang lainnya. Termasuk di dalam hardcore punk, yang sebelumnya terkesan sangat sensitif dan super eksklusif ini. Untuk kamu yang tidak sepakat dengan Turnstile, mungkin lebih baik kamu alihkan saja energimu ke hal-hal yang kamu sukai. Karena akui saja bahwa tren itu sulit untuk dilawan. Dan untuk kamu yang sepakat pun, sudahi saja nyinyiran dengan kalimat superior yang seolah-olah ingin menunjukkan bahwa kamu adalah manusia pertama yang mengetahui hadirnya Turnstile di muka bumi ini. Pada akhirnya, debat kusir soal ini akan selalu diakhiri dengan kata-kata pamungkas paling mujarab yang akan meredakan diskusi yang mulai membara ke arah konflik, yaitu, ya namanya juga selera, kan masing-masing. <tuh>